पड़ते सल्लाचि नमस्ते नमस्ते देश संबंधी अनाथ पोर मस्त लीडे अनाथलोरासमे अर्थम
దిగసారిపోయావో కన్న తండ్రిగా కళ్ళార చూడటానికి వచ్చానరా ఎందుకురా ఎందుకురా ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నావు నీ భార్య పిల్లలు ఎంతో క్షోభిస్తున్నారా ఎందుకురా నీకు ఈ పాపిష్టి డబ్బు ఎవరి కోసం రా ఏమైందని అలా మాట్లాడుతున్నావు మీరు హ్యాపీగా బ్రతకడానికి కావలసిన డబ్బు ప్రతి నెల పంపిస్తున్నాను కదా ఎందుకురా ఈ దౌర్భాగ్యపు బతుకు ఎవరి కోసం రా కన్న కొడుకు వై ఉండి కన్న తల్లికి తలకురేవు కూడా పెట్టడానికి లోచుకొని నీ బతుకు ఎందుకురా ఎవరి కోసం రా వీధుల్లో కుక్కకి నీకు పెద్ద తేడా లేదురా ఎందుకురా ఈ బతుకు ఎవరిని ఉద్ధరించడానికి రా నా మాట విని మానేయరా ఇక్కడైనా మనిషిగా సరే డాడ్ తండ్రి మాట గౌరవించడానికి ఏకపత్ని వ్రతుడిగా బ్రతకడానికి నేనేం శ్రీరామచంద్రుణ్ణి కాదు ఇన్ని రోజులుగా నువ్వు నన్ను ఎంత హెరాస్మెంట్ చేస్తున్నా నిన్ను బ్రతకనివ్వడమే నేను చేసిన మొదటి తప్పు 
look. Ji business loan, no country, no palau, no relationship. Understand? Yes, boss. Boss, boss. Ronald me mula kalau dan kucar. Ah, Ronald, how are Hello, you? Hello, Mr. Wilson. <laughs> Happy to see you. <laughs> how are you? Fine, fine. Chirakala Darshanam, very long appearance. Chintakala Niki Wilson Kutto Chadanamata. No, no, Mr. Wilson. Hmm. Mimali Meo Yala Marwagalam. Hmm. You are a great sunrise star in our business sky. <laughs> yes. No, Wilson. You are a lion in this field. నేను నీకు మంచి ఆఫర్ ఇస్తున్నాను ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఇట్స్ నాట్ ఏ స్మాల్ బిజినెస్ చెప్పండి కిడ్నాప్ నో కిడ్నాప్ నో మర్డర్ ఒక యంగెస్ట్ ఇండియన్ సైంటిస్ట్ ఉన్నాడు అతను స్వైన్ ఫ్లూ ఫార్ములా కనిపెట్టాడు అతని డీటెయిల్స్ ఇందులో ఉన్నాయి అట్ ఎనీ కాస్ట్ ఆ ఫార్ములా నాకు కావాలి చెప్పండి డీల్ ఎంత హౌ మచ్ యు వాంట్ ఐ వన్ ఫిఫ్టీ 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 ఓకే డన్ థ్యాంక్ యూ ప్రపంచ దేశాలతో పాటు ఇండియాని కూడా గడ్డ గడ్డల్లాడించిన స్వైన్ ఫ్లూ వ్యాధికి మందు లేక ఇప్పటి వరకు చాలా మంది చనిపోయారు కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే దానికి మందు కనిపెట్టారు అది ఎవరో కాదు తెలుగువాడైన హైదరాబాద్ నివాసి నాగేంద్ర వర్మ ఈ రోజు నేను ఈ పొజిషన్ లో ఉండడానికి కారణం ఇద్దరు ముఖ్యమైన వ్యక్తులు వారికి నా పాదాభి వందనాలు నేను ఒక అనాథని ఆకలితో అలంటిస్తున్న మాకు అన్నం పెట్టడానికి అమ్మ లేదు పట్టిడి అన్నం దొరికితే చాలు అనుకునే మాకు ఉండడానికి నీడలేక ఎందుకు ఎందుకు ఎన్నో కష్టాలు కన్నీళ్లే మాకు స్నేహితులుగా మారాయి చేర తీసేవాళ్ళు చెయ్యి పట్టుకొని ముందుకు నడిపించేవాళ్ళు లేని ఈ చెడు సమాజంలో చేదరించే వాళ్లే కానీ దరి చేర్చుకునే వాళ్లే లేరు అలాంటి మమ్మలను హక్కును చేర్చుకొని మాకు తోడు నీడ అమ్మ నాన్న గురువు అన్నీ తానే అయ్యి మా గుండెల్లో గుడి కట్టుకున్న దైవం మా చంద్రం గారు అనాథులుగా ఉన్న మమ్మల్ని చేరదీసి మాకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పించి వినయ విధేయతలు నేర్పించిన మహానుభావుడు మా చంద్రం గారు ఆయనే మా మార్గదర్శి ఆయనకు నా పాదాభి వందనం ఇంకా రెండో వ్యక్తి గురించి చెప్పాలి ఆవిడే మా దేవత నా దైవం చంద్రం గారు అనాథాశ్రమంలో చదువుకుంటున్న నన్ను చేరదీసి సొంత కొడుక్క ఎక్కువగా చూసుకొని ఉన్నత చదువులు చదివించి నేను ఈ స్థాయికి ఎదగడానికి ఎంతగానో దోహదపడింది ఆవిడే నా తల్లి దైవం సర్వస్వం ఆమెకి నేను జన్మ జన్మలకి రుణపడి ఉంటాను ఆ రోజు గనక ఆ అమ్మే నన్ను చెరదీసి నన్ను ఇంత వాణి చేసి ఉండకపోతే నేను ఈరోజు ఈ ఫార్ములాని కనిపెట్టేవాణ్ణే కాదు ప్రతి క్షణం నాకు సపోర్ట్ చేస్తూ నన్ను ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చిన మా అమ్మకి మొదటగా పాదాభి వందనాలు చేసుకుంటున్నాను ఆ ఇద్దరూ లేకపోయి ఉంటే నేను ఈరోజు ఈ స్థితిలో మీ ముందు మాట్లాడేవాణ్ణే కాదు వీరిద్దరికీ మరోసారి పాదాభి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఇకపోతే మీ స్టడీస్ మీ ఫామ్ లో కోసం మీరు పడ్డ శ్రమ గురించి చెప్పండి నేను మెడిసిన్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చేశాను ఫర్దర్ స్టడీస్ కోసం నేను లండన్ వెళ్ళాను అక్కడే ఫోర్ ఇయర్స్ ఎంఎస్ చేసి ఈ ఫార్ములా కోసం రీసెర్చ్ చేశాను రీసెర్చ్ అయిన తర్వాత నాకు అక్కడ జాబ్ ఆఫర్ వచ్చింది దాన్ని నేను వదులుకున్నాను ఎందుకంటే నా దేశానికి నేను సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కి నేను అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నాను మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కూడా నాకు సపోర్ట్ చేసింది ఆ సపోర్ట్ తోనే నేను ఈ సైన్ ఫ్లూ మెడిసిన్ ని కనిపెట్టగలిగాను కనిపెట్టామని మీరు చాలా ఈజీగా చెప్తున్నారు కానీ దాని గురించి మీరు పడ్డ శ్రమ గురించి చెప్పట్లేదు మనం సాధించాలనుకుంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు దానికి కావాల్సింది ఏంటంటే మనకి డెడికేషన్ ఉండాలి కమిట్మెంట్ ఉండాలి మనకి ఏదైనా సాధించాలన్న పట్టుదల ఉండాలి ఆ పట్టుదలే ఉంటే మనం సాధించలేనదంటూ ఏది ఉండదు ఉన్నతమైన ఆశయాలను మీ మనసులో ఉంచుకొని మీరు ముందుకు వెళ్ళండి ఆ ఆశయమే మిమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది నా ఆశయ సాధనే నేటి విజయం విజయం సాధించిన నా జీవితమే మీ అందరికీ ఒక ఉదాహరణ అమ్మా నన్ను దీవించమ్మా నాన్న నేను నీ తల్లిని కాకపోతే నేను నీ కాళ్ళకి నమస్కరించేదానరా లేదమ్మా ఈ ప్రపంచంలో ఎంతటి గొప్పవారికైనా తల్లి తల్లే కదమ్మా 
ఈ తల్లి సహకారమే లేకపోతే నేను ఇంతటి గొప్పవాణ్ణి అయ్యేవాణ్ణే కాదమ్మా నువ్వు సాధించిన దానికి నీ సంస్కారానికి ఎవ్వరికైనా అలాగే అనిపిస్తుందిరా లేదమ్మా మీరిచ్చిన సపోర్ట్ కానివ్వండి మీరిచ్చిన ఇన్స్పిరేషన్ కానివ్వండి ఇవన్నీ లేకపోతే నేను ఈరోజు ఈ స్థాయిలో ఉండేవాణ్ణి కాదమ్మా మీరే చేరదీయకుంటే నా లైఫే లేదమ్మా ప్రభు చెప్పండి బాస్ మనకు లక్కీ ఛాన్స్ దొరికింది హైవే రూట్ లో వెళుతున్న నూట యాభై కోట్ల ట్రక్ మనం దాన్ని క్యాచ్ చేయాలి ఏమంటారా ఓకే బాస్ మీరేం వరీ కాకండి ఎప్పుడైనా మన స్కెచ్ గనక తప్పిందా అదే అదే ఏసీపీ శివరామకృష్ణ ఎలియాస్ చందు ఇతనికి చిన్నప్పటి నుంచి తల్లి ఎవరో తండ్రి ఎవరో తెలియదు చెత్త కుప్పలపై పెరిగి హోటల్స్ లో పనిచేస్తూ ఒక మెకానిక్ షెట్ లో పనికి చేరాడు మెకానిజంలో ఇతని ప్రావీణ్యానికి సీనియర్లే ఆశ్చర్యపోయారు అనుకోకుండా ఒకరోజు ఒక ఐపీఎస్ పోలీస్ ఆఫీసర్ని దుండగులు చంపాలని చూస్తుంటే ఈ అనాథపాలు రక్షించాడు అప్పుడు ఆ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఇతన్ని ఇంటికి తీసుకువెళ్లి ఒక పెద్ద ఐపీఎస్ ఆఫీసర్గా తయారు చేశాడు అతనే పంజాబ్ టెర్రరిజాన్ని ఢిల్లీ పేలుళ్లను ఛేదించి నేడు హైదరాబాద్ నగరంలో క్రిమినల్స్కు దడ పుట్టిస్తున్నాడు ఇతను ఒక ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు వివేక్ ఇతను తల్లిదండ్రులను చిన్నప్పుడే పోగొట్టుకున్న అనాథ రోడ్లపై సిగ్నల్ దగ్గర పాటలు పాడుతూ డబ్బులు అడుక్కుంటూ ఉండేవాడు అనుకోకుండా ఒకరోజు ఒక ప్రముఖ సంగీత దర్శకుని దృష్టిలో పడ్డాడు అతను ఇతని పాటలోని స్వర మాధుర్యాన్ని గమనించి తన వెంట తీసుకువెళ్లి ఆదరించి ఒక పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా తయారు చేశాడు ఇతను తల్లిదండ్రులను పోగొట్టుకుని మురికివాడలో పెరుగుతున్నాడు అయితే ఒక సాఫ్ట్వేర్ దంపతులు సంతానం లేక హాస్పిటల్లో నర్సుకు డబ్బులిచ్చి ఒక అబ్బాయిని పెంచుకుందామనే ఆలోచన చేస్తే ఆ అబ్బాయి తల్లిదండ్రుల రోదనను విన్న ఒక సమాజ సేవకుడు వారిని ఓదార్చి ఆ సాఫ్ట్వేర్ దంపతులకు మురికివాడలో ఉన్న ఒక బాలుణ్ణి తెచ్చుకొని గొప్పవాడిగా తయారు చేయమని సలహా ఇచ్చాడు అప్పుడు ఆ సాఫ్ట్వేర్ దంపతులు ఆ బాలుణ్ణి చూసి అసహించుకుంటే ఆ సమాజ సేవకుడు తనే ఆ బాలుణ్ణి ట్యాప్ దగ్గరకు తీసుకువెళ్లి స్నానం చేయించి తయారు చేసి చక్కని బట్టలు వేసి వారికి అందంగా చూపించాడు ఆయన సలహా మేరకు 
వారు మురికివాడలో ఉన్న వంశీని తెచ్చుకొని పెంచి పెద్ద చేసి ఉన్నత చదువులు చదివించి ఒక పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా చేస్తే ఆయనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీని స్థాపించి ఎన్నో వేల మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించిన ఘనుడయ్యాడు ఇతని పేరు మనో ఇతను కొరియోగ్రాఫర్ కోట్ల రూపాయలకు వారసుడు తల్లిదండ్రి ఉండి కూడా వారి ప్రేమ ఆదరాభిమానాలకు నోచుకోలేని అనాథ తల్లిదండ్రి ఎవరికి వాళ్ళు తమ తమ బిజినెస్లో బిజీగా ఉంటూ తమకు ఒక కొడుకు ఉన్నాడన్న విషయాన్నే మర్చిపోయారు ఇతను కూడా వారున్నారన్న విషయాన్ని మర్చిపోయే స్థితికి వచ్చి అలా అలా రోడ్డు వెంట తిరుగుతూ ఉంటే ఒక రౌడీ షీటర్ ఎత్తుకుపోయి వైజాగ్ తీసుకువెళ్ళి అక్కడ ఒక డాన్సర్ కమ్మేస్తే ఇతను అక్కడే పెరిగి పెద్దవాడై ఒక మంచి కొరియోగ్రాఫర్గా తయారై గుర్తింపు పొందాడు ఇండియన్ ఈస్ గ్రేట్ ఏంటి జోక్ చేస్తున్నారా జోక్కా సూర్య జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్నా అర్థం కాలేదు సార్ నాకు అర్థం కావట్లేదు మేధావులందరూ జింజాలోనే పుడుతున్నారు మరొకడు వచ్చి మన గురించి చెప్పే వరకు మనం తత్సు దత్తమ్మల్లానే ఉంటున్నాం చాలా కన్ఫ్యూజ్గా ఉంది సార్ అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాను ఇంచుమించు నేను అదే కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాను నిన్న కాక మొన్న ఆస్కార్ అవార్డ్స్లో జింజా బాబుటా ఎగరవేశాడు రెహమాన్ ఎప్పుడు ఒక తెలుగువాడు ప్రపంచ సైన్స్ చరిత్రలోనే తలమారిక కాబోతున్నాడు అలాగా ఎవరు సార్ ఏం చేశారు సార్ స్వైన్ ఫ్లూ ఫార్ములా కనుక్కున్నాడు త్వరలో ఆ వ్యాధి సమూలంగా నాశనం కాబోతుంది అలాగా వాడు కనిపెట్టిన ఆ ఫార్ములాతో మన దశ కూడా మారే అవకాశం ఉంది తెలుసా ఎలా ఈ ఫార్ములాను వాడి దగ్గర కొట్టేసి ఫార్మర్ ఆర్నాల్డ్కి ఇస్తానని మాటిచ్చాను ఆ పని నువ్వే చెయ్యాలి ఇటువంటి అవకాశం మళ్లీ మనకు రాదు ఇదిగో వాడికి సంబంధించిన వివరాలన్నీ ఇందులో ఉన్నాయి కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితులు ఇది మన చేయించాలనుకోకూడదు కాసులతో లొంగ తీస్తాము కన్యలనే ప్రయోగిస్తాము కార్యం చెడకూడదు జాగ్రత్త మన భవిష్యత్తంతా దీనిలోనే ఉంది బి కేర్ఫుల్ చూడు ఫార్ములానే కాదు సైంటిస్ట్ కూడా మనకు కావాలి ఓకే సార్ ఓ ఇతనేనా సైంటిస్ట్ నాగవర్మ Okay. Hi, Jersey. After completion of our degrees, we came to India to prepare for our new organization structure. Yeah. One plan regarding this. Yeah, yeah. Are you having any suggestions, opinions regarding this? Please yeah, explain. Yeah, right now we are planning to start our new organization uh, in India. It is a very good idea. Hey, hey, hey. Stop, stop, stop. Hey. This building is very nice, na? it is very suitable for our organization, I think. Very nice. And this place is very near to the airport also. What I was saying is... Exactly, you are right. Your suggestion is always correct to me, Jersey. Thank you. Regarding this, tomorrow we will talk to this building owner for finalization. Sure, sure. Okay? Okay. Hello, sir. I am Sangeeta. యాక్చువల్లీ ఐమ్ ఫ్రీలాన్ జర్నలిస్ట్ ఓకే స్వైన్ ఫ్లూ మీద రీసెర్చ్ చేసి ఫామ్ లా కనిపెట్టారు కదా కెన్ యు ప్లీజ్ గివ్ మీ 5 మినిట్స్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ జస్ట్ ఎ మినిట్ జస్ట్ ఎ మినిట్ హలో ఆ యా యా ఓకే 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 ఐ విల్ బి देयर విత్ ఇన్ ది 5 మినిట్స్ ఓకే చెప్పండి అదే సర్ మీ ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవడానికి వచ్చాము 
బికాస్ సైన్ ఫ్లూ మీద రీసెర్చ్ చేసి మీరు కనిపెట్టిన ఫామ్లా చాలా సక్సెస్ అయింది దాని గురించి మాకు ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాల్సి ఉంది అందుకోసం మీరు మాకు ఇంటర్వ్యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఓన్లీ సార్ ప్లీజ్ సారీ అండి యాక్చువల్గా నాకు అర్జెంట్ మీటింగ్ ఉంది కావాలంటే నా కార్లో వచ్చి ఇంటర్వ్యూ తీసుకోండి ప్లీజ్ కమ్ విత్ మీ ఓకే లెట్స్ గో సార్ దిగుబడి కంటే పదింతలు ఎక్కువ వచ్చే దిగుబడి కోసం నేను చేసే రీసెర్చ్ అనమాట యాక్చువల్ గా ఈ మధ్యలో స్వైన్ ఫ్లూ వచ్చి చాలా మంది చనిపోయారు వాళ్ళని చూసి నా మనసు చెల్లించిపోయింది అందుకే ఈ రీసెర్చ్ ని పక్కన పెట్టి ముందు దీన్ని కనిపెడదామని ఈ రీసెర్చ్ ని స్టార్ట్ చేశాను పాస్వర్డ్ బయట పారు బోస్టా రామ్మా అమ్మకి సాంప్రదాయాలు ఎక్కువ అమ్మ స్వాతి తెలుసు కదా ఇంత పాపులర్ అమ్మాయి ఎవరు తెలియకుండా ఉంటుందిరా ఇంత పాపులర్ సింగర్ అయినా ఈ మధ్య కాలంలోనే నంది అవార్డు కూడా తీసుకుంది అయినా ఇన్ని రోజులు నాకు ఎందుకు ఇంట్రొడ్యూస్ చేయలేదురా నేను సర్ప్రైజ్ చేద్దామనమ్మా నిజంగానే సర్ప్రైజ్ ఇచ్చావు ముందు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి తర్వాత మాట్లాడుకుందా రామ్మా కూర్చో స్వాతి మొహమాటి పడకుండా తినాలి మీ దగ్గర అంటే నాకు మొహమాటి అవును నీకు వంట చేయడం వచ్చా వచ్చా అండి నాకు వంట చేయడం చాలా ఇష్టం ఈ మధ్య సింగింగ్ ప్రాక్టీస్ వల్ల వంట మర్చిపోయిందమ్మా రే ఏడు పెంచకురా లేదండి వంట వంటే ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ గురుగారికి వంట చేసి పెట్టాలి కదా మరి ఏం ప్రాబ్లం లేదు నేనే దగ్గరుండి అన్ని నేర్పిస్తాను ఓకే అండి ఓకేనా హాయ్ అక్క హాయ్ హాయ్ అక్క స్వాతి ఈ ఇద్దరు పిల్లల్ని చూడు ఇద్దరు కవలలు 
వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఇద్దరూ ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయారు వీళ్ళిద్దరిని కూడా నాగవరమే తీసుకొచ్చాడు ఇకపోతే ఆ చిన్న పాపం చూడు ఎంత ముద్దొస్తుందో చిన్న పాపం చూస్తుంటే జాలేస్తుందా అంటే నాకు ఆ చిన్న వయసులోనే అమ్మ నాన్నని ఆ పాప కూడా కోల్పోయింది చాలా బాధగా ఉందండి ఇంత చిన్న వయసులో తల్లిదండ్రులు పొగుట్టుకుంటే ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలుసా అండి చిన్న ఇల్లరా ఏం పేరు నా నాన్నది కూర్చో ఇంకేంటి విశేషాలు ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు అవును ఒక్కదాన్ని ఆశ్రమంలో ఉండకపోతే నువ్వు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఉండొచ్చు కదా ఇక్కడే ఉండొచ్చు కదా స్వాతి లేదండి నేను ఆశ్రమంలోనే ఉండాలి మార్నింగ్ సంగీతం క్లాసెస్ కూడా చెప్తున్నాను సరే ఎప్పుడైతే సంగీతం క్లాసెస్ అంటున్నావు పెళ్ళైతే ఆశ్రమం వదలాల్సిందే కదా త్వరలో మంచి సంబంధం చూసి నీకు కూడా పెళ్లి చేయాలి In this floor, you can accommodate 300 people and you can run three shifts also. I think he is the owner. Excuse me, sir. Yes? Who are you? I am a software user. I am a software company. I am a software company. I am a building purchase. You are software. I am a hardware. 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 Sir, there is a place in the airport. My business is a very suitable place, sir. ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర ఉందనే ఇన్ని కోట్లు పోసి ఈ బిల్డింగ్ కట్టాను నేను ఇక్కడ హార్డ్వేర్ కంపెనీ పెడుతున్నా ఈ బిల్డింగ్ ఎట్టి పరిస్థితులు అమ్మేది లేదు ఒక్కసారి ఆలోచించండి సార్ మేము ఈ బిల్డింగ్ పై చాలా హోప్స్ పెట్టుకున్నాం ప్లీజ్ యువకులుగా మీరు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ పెట్టాలని ఎన్నో ఆశలతో ఉంటే నేను కూడా హార్డ్వేర్ కంపెనీ పెట్టాలని ఎంతో ఆశలు వంద కోట్ల అమ్మే ఉద్దేశం అయితే లేదు కానీ ఒక్కసారి ఆలోచిస్తాను ఏదైనా ఉంటే ఫోన్ చేసి చెప్తాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ శంభూ శంకర అవునా పదిహేను ఏళ్ల క్రితం ఇదే ఆశ్రమం నుంచి నేను తీసుకువెళ్లాను ఈరోజు పెద్ద విద్వాంసుడు అయ్యా ఆయనే నమస్కారం గురువు గారు బాగున్నారా సరిగ్గా పదిహేను ఏళ్ల క్రితం ఇదే ఆశ్రమం నుంచి మీరు నాకు ఇచ్చిన ఈ పుత్రరత్నం ఈ రోజున గొప్ప సంగీత విద్వాంసులు చేసి మీకు సమర్పిస్తున్నాను స్వామి ఏముంది ఎంత సంతోషంగా ఉందంటే ఆ పరమేశ్వరుడు యొక్క కుప్ర పట్టి మీ అంతర వాణి చేశారు మూవీ డైరెక్టర్ చేశారు అదే కావాలి మనకి సరే వాళ్ళ యూత్ కావాల్సిన వంటి ఈ టాలెంట్ అనేది ఈ కురాళ్ళలో ఉన్నాయి మీకు మాకు అందరికి కూడా ఆ భగవంతుడు తప్పకుండా కరుణిస్తాడు వీడి పైకి వస్తాడు గాడ్ బ్లెస్ యూ బాబు సంగీతంలో ఏ ప్రయోగాలు చేస్తున్నా ఈ మధ్య ప్రతి కాంపిటీషన్ లో పాల్గొంటున్నాను గురువు గారు ప్రతి కాంపిటీషన్ లో కూడా మంచి పేరు సంపాదిస్తున్నాను ఇంకా బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఎలాగైనా నేను మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవ్వాలనేదే నా కోరిక గురువు గారు ఎలాగైనా సాధిస్తాను గురువు నీలో ఉన్న శక్తి అంతా బయట తీసుకొచ్చి తప్పకుండా ఇప్పుడు ఉన్న కాంపిటీషన్ పీరియడ్ లో బాగా ట్రై చేసి నీకంటు ఓ స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి తప్పకుండా గురువు గారు అందరిలాగా మీకు వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్ ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా మన శాస్త్రీయ సంగీతానికి సంస్కృతికి పెద్దపీట వేసి నీకంటు మంచి పేరు తీసుకు నేను అనాథగా తీసుకెళ్లి పెంచాడు కాబట్టి ఈ తండ్రిని అసలు మర్చిపోవు నేను ఇక్కడి నుంచే వెళ్ళాను గురువు గారు వీళ్ళని ఎలా మర్చిపోతాను చెప్పండి మర్చిపోయే ప్రసక్తే లేదు అలాగే మన ఆశ్రమంలో ఉన్న ప్రతి అనాథికి నా వంతు సహాయం చేస్తాను గురువు గారు విజయవంతం చేస్తాం నీకు సాయి కృప్ ఉంటుంది ఆ ఈశ్వరి కూడా తప్పకుండా ఉంటుంది గాడ్ బ్లెస్ యూ పదా చెప్పండి మీతో పర్సనల్ గా మాట్లాడాలని ఓకే మీ పేరేమన్నారు సంగీత ఓ సంగీత మీకు సంగీతం అంటే ఇష్టమా లేదు నాకు సంగీతం అంటే ఇష్టం లేదు ఐ లైక్ ఓన్లీ జర్నలిజం పబ్లిక్ రిలేషన్స్ అండ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఓహో అవునా సంగీత గారు ఎందుకు మీరు ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు యాక్చువల్లీ మిమ్మల్ని చూసిన దగ్గర నుంచి వాట్ ఇ డెడికేషన్ సిన్సియారిటీ ఐ ఇంప్రెస్డ్ అబౌట్ ఇట్ అందుకని మీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలని ఉంది యాక్చువల్లీ నాకు ఫ్రెండ్షిప్ చేసే టైం కానీ ఇంట్రెస్ట్ కానీ లేదండి ఐఎమ్ సారీ సంగీత్ గారు ఓన్లీ ఫ్రెండ్షిప్ కదా ముందు ఫ్రెండ్షిప్పే అంటారు తర్వాత లవ్ అంటారు అందుకే నాకు ఇష్టం ఉండవు ప్లీజ్ అది కాదండి మీరు ఇంత పెద్ద సైంటిస్ట్ ఫ్రెండ్షిప్ కి భయపడుతున్నారేంటి ఇట్స్ సో ఫన్నీ ఐఎమ్ సారీ వర్మ గారు ఫ్రెండ్షిప్ ని లవ్ ని కమ్మైన్ చేయకండి ఐ వాంట్ ట్రూ ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్రమ్ యు 
మీరు ప్రేమలో పడతారని మీకు భయంగా ఉన్నట్టుంది అండ్ ఐఎమ్ నాట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ డోంట్ ట్రీట్ లైక్ అదర్స్ చూడండి సంగీత గారు మీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేసే అంత టైము ముఖ్యంగా నాకు లేదండి ఎందుకంటే నా రీసెర్చ్ నాకు ముఖ్యం అది మన దేశానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది అందుకనే నేను ఇలాంటి టైం వేస్ట్ పనులు చేయదలుచుకోలేదండి ఐఎమ్ సారీ నన్ను వదిలేయండి కానీ నేను మీతో చేసి తీరుతాను సంగీత కలిసినప్పటి నుంచి తనే గుర్తొస్తుంది చాలా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది ఈ అమ్మాయిని చూడకుండా ఉండలేకపోతున్నాను నేను డిస్టర్బ్ కాకూడదు నా ప్రాజెక్ట్ నేను ముందు కంప్లీట్ చేయాలి తర్వాత ఏదైనా సరే ఎప్పుడు ఇంత లేట్ చేస్తూ ఉంటాడు సారీ శ్రావణి కొంచెం లేట్ అయింది ఏంటి మాను ఇది ఎప్పుడు లేట్ చేస్తూనే ఉంటావా సారీ చెప్పాను కదా ప్లీజ్ నో సారీ సారీ ఏ శ్రావణి ఇట్స్ ఓకే మా ఫ్రెండ్ ఇక్కడే వెయిట్ చేయమన్నాడే ఏంటి వాడు ఇంకా రావట్లేదు ఏంటి అక్కడ బస్ స్టాప్లో ఉన్న అమ్మాయి సంగీతలా ఉంది ఎవరి గురించి వెయిట్ చేస్తున్నట్టు నన్నైతే ఫాలో చేయట్లేదు కదా ఓకే నేనే వెళ్ళి విష్ చేస్తాను హలో సంగీత గారు హాయ్ మీరేంటి ఇక్కడ ఎవరి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు మా ఫ్రెండ్ వస్తా అన్నారు
ठीक है अब अन्नी नैनू चूस कुंटा ना सब कुछ मैं देख लूँगा डोंट वरी ओके ठीक है हाँ भैया किधर है भैया किधर है अरे भैया अरे यहाँ है भैया अरे भैया नू चिपके बन सक्से चेसा भैया अरे बोलो मेरी इकट की रावड़ा में अबरे ना चूसी ना रा लेत भैया ये वर चूल ले मैं चाला जागरते का बच्चा मामले चूसे चांस है लेत भैया अच्छा ठीक है बैठो नू चिपके बन इस ग्रैंड सक्से चेसा भैया चप्पन इनके वेना पनुंदा हाँ उन्दी उन्दी चप्पन हूँ मेलू रागा न मैं आठ रक्षण सुस्त ना मुझे आ रे मेरे लिए चिंता भाई हाँ अरे पुलिस आ गई चलो चुको भागो जल्दी भागो रे भागो बच्चे नपुर क्या बोल रहे हैं बच्चे पिनार कर रहा हूँ जल्दी आओ भाई शूट चाहता है जोर मो अनादाल क्षण चिन्नोड़ा, नू वही ना आलू चिंचरा, प्लीज ना। सॉरी, मैं नापा। मनोवंता मल्ली लग कलरों, लग चाला हैप्पी का उन्दरा, चिन्ना पुड़े पुड़े विड़ पोई, मल्ली मन अंदर ही पुड़ो, इला सक्सेस है ये कलरों वंटे, रियली, लग तीजंगा ने चाला हैप्पी का उन्दरा। वीडियो में एसी पिका, नू वे में म्यूजिक अंदर उन चाला हैप्पी का उन्नाम। आ 
పూర్తవుతుంది <laughs> 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 ఆల్ ది బెస్ట్ ప్రతి ఒక్కరు సైన్ ఫ్లూ మందు గురించి ఆలోచిస్తున్నారు సైన్ ఫ్లూకి మంది ఎప్పుడు వస్తుందో అని ఇలా ప్రతి ఒక్కరు చాలా కష్టపడి అలాగే గురు ఇంకా కష్టపడి బయటకు వచ్చి మనకి మన దేశానికి మన ఆశ్రమానికి అందరికి మంచి పేరు తీసుకురావాలయ్యా తప్పకుండా నేను అందరూ కోరుకునేది ఆ థాంక్యూ ఏంట్రా నానా నువ్వేం చేస్తావు ప్రెసెంట్ ఏసీపీ గా చేస్తావు ఏసీపీ వా ఎక్కడ నా నీ పోస్టింగ్ ఇక్కడే నా యూనిఫామ్ లేకపోయినా రౌడీలు భయపడాలరా ఎందుకంటే కొన్ని దుస్సశక్తులు ఈ దేశాన్ని నాశనం చేయడం సిద్ధంగా ఉన్నాయి వాళ్ళ నుంచి మన దేశాన్ని రక్షించాల్సిన బాధ్యత మీపై ఉంది నువ్వు ఎలాగైనా ఆ బాధ్యత సక్రమంగా నివర్తించాలి మనం మన దేశాన్ని కాపాడాలి ఎలాంటి ఆశ్రమాన్ని మర్చిపోకూడదు చిన్న నువ్వు నేను సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ రన్ చేస్తున్నా గురువు గారు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ చాలా మంచిదే ఈ మధ్య ఆర్థిక మాన్యం వచ్చి వచ్చింది కదా పర్వాలేదా ఆ జాతర నడుపుతున్నావు కదా ఐ విల్ డూ గురువు గారు బాగా మంచి పేరు కష్టపడి మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి మీరంతా రకరకాల ప్రదర్శించి ఆశ్రమానికి వచ్చి ఇవాళ ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నానంటే ఈ ఆశ్రమానికే గర్వకారణం అయ్యా ఇంత మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారంటే మాకే కాదు ఈ ఆశ్రమానికే ఎంతో గర్వకారణం ఆ వాణ్ణి వదలకూడదు వాణ్ణి ఎలా అయినా అడ్డు తొలగించుకోవాలి వాణ్ణి టార్చర్ పెట్టండి అన్న వాడు మామూలు పోలీసుడు కాదు ఎవరికి లొంగడు అవునన్నా వాడు పోలీసు కాదు డెను తుఫాను వాణ్ణి ఎలా పట్టుకోవాలో నాకు బాగా తెలుసు వాడికి కావలసిన వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు వెళ్ళి వాళ్ళని వెతికి పట్టుకోండి సరే మన పోలీసేరా ఏ ఖాన్ నువ్వు చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఆ ఏసీపీ నిన్నే టార్గెట్ చేశాడు థ్యాంక్ యూ బాయ్ నువ్వు సిటీలో ఉన్నంత వరకు మాకు ఏ భయము లేదు ఏసీపీ మిమ్మల్ని ఫాలో చేస్తూ ఇక్కడ కూడా వస్తున్నాడు నేను మిమ్మల్ని సేవ్ చేయడానికి వచ్చాను కమన్ ఫాలో మీ డోంట్ వరీ నేనున్నాను ఆ ఏసీపీ నేను మిస్కైడ్ చేస్తాను మీరు ఇక్కడే ఉండండి జాగ్రత్త నమస్తే సార్ ఇక్కడ ఎవరు లేరా ఇది రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్ ఇక్కడ ఎవరు లేరు కమర్ హో సార్ వస్తున్నా కమ్ ఫాస్ట్ లైఫ్ లో సెటిల్ అయ్యావు మరి లైఫ్ పార్ట్నర్ తో కూడా సెటిల్ అవ్వాలి కదా జీవితంలో అవునండి మరి ఎవరినైనా నువ్వు ప్రేమించావా లేకపోతే పెద్దవాళ్ళు చూసిన సంబంధం ఏమైనా చేసుకుందాం అనుకుంటున్నావా మీతో ఎలా చెప్పాలి సిగ్గుపడకుండా చెప్పు చెప్పు పర్వాలేదు ధైర్యంగా చెప్పు మీరు అనుమతిస్తే స్వాతిని చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఓహ్ స్వాత మరి ఆ అమ్మాయికి విషయం తెలుసా నేను ఇప్పటి వరకు స్వాతికి చెప్పలేదు గురువు గారు ఓ సరే నేను మాట్లాడతాను నువ్వేం కంగారు పడకు నీ కంపెనీ విషయాల మీద నువ్వు కాసులు వచ్చి అది నేను చూసుకుంటా నమస్కారం అండి అయిచందు ఏం చెంది ఎలా వచ్చావు అందరికి భయపడే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేస్తున్నావు అందరు నేను చూసి భయపడితే లైఫ్ లో నేను భయపెట్టే అమ్మాయి ఉండాలి కదా సంబంధాలు ఎవరు చూస్తున్నావా లేకపోతే నువ్వెవరు ఎవరైనా ఇష్టపడుతున్నావా పర్లేదు నాతో ధైర్యంగా చెప్పు 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 పర్లేదు నేను స్వాతిని ప్రేమిస్తున్నా గురువు గారు స్వాతియా ఓ సరే స్వాతికి విషయం తెలుసా స్వాతికి తెలియదండి ఓ సరే నేను మాట్లాడతాను నువ్వే కంగారు పడు నేను మాట్లాడతా కదా పద ఏం గాడ్ ప్లేస్ నీ పని చూసుకో ఏంటి సడన్ గా ఊడిపడ్డావు ఏంటి విషయం నువ్వు పద్ధతిగా ఉంటావు నువ్వు మ్యూజిక్ తగ్గట్టుగా పాడే గాకుమారు ఎప్పుడు వస్తున్నాయా గురువు గారు ఎవరైనా ప్రేమించావా లేకపోతే పెద్దవాళ్ళు చేస్తున్న సంబంధం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నావా అది చెప్పు ధైర్యంగా చెప్పినాతో ఏంటి 
ఎవరన్నా ఉన్నారండి మనసులో నేను స్వాతిని ప్రేమిస్తున్నాను గురువు గారు నువ్వు కూడా స్వాతిని ప్రేమిస్తున్నావా ఆ విషయం అమ్మాయి తెలుసా తెలీదు గురువు గారు సరే 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 నువ్వు వెళ్ళి నీ పని చూసుకోపో కాన్సన్ట్రేట్ చేసి సరే గురు ఏమి డైవర్ట్ అవ్వకు నీ పని చూసుకో కాన్సన్ట్రేట్ చేయి నేను మాట్లాడతా కదా వీడు స్వాతిని ప్రేమిస్తానంటున్నాడు వీడు స్వాతిని ప్రేమిస్తానంటున్నాడే వాడు స్వాతిని ప్రేమిస్తానంటున్నాడు వీడు ప్రేమిస్తున్నాడు వాడు ప్రేమిస్తానంటున్నాడు దేదో పెద్ద చిక్కుముడిలాగా ఉందే ఎలా విడదీయటం ఏం చేయాలి శ్రావణి ఇక్కడ ఎలా ఉంది చాలా బాగుంది ఈ వాతావరణం అంతా చాలా బాగుంది కదా ఫ్యాంటాస్టిక్రఫీ చేశాను స్టెప్స్ వాజ్ అమేజింగ్ యూనో చాలా బాగా వచ్చాయి సరే ఇక్కడ కూర్చున్నారా మంచి పాటలు పాడి మంచి గాయనిగా మంచి పేరు తీసుకున్నావు మంచి సింగర్ గా పేరు తీసుకుని నీకు మన ఆశ్రమానికి కూడా మంచి పేరు తీసుకొచ్చావు మరి నువ్వు పెళ్లి చేసుకునే వయసు వచ్చింది లేదు గురువు గారు ఇప్పటికైతే మ్యారేజ్ చేసుకోవాలని ఆలోచనలో లేదు మరి నీ మనసులో ఎవరన్నా ఉన్నారా లేకపోతే మరి కొంతకాలం ఆదాం అనుకుంటావు చెప్పు పర్వాలేదు నాతో పెద్దవాడిని చెప్పు నీ మనసులో ఎవరన్నా ఉంటే చెప్పు ఒకవేళ మ్యారేజ్ చేసుకోవాలని ఉంటే నాగవర్మన్ చేసుకోవాలని గురువు గారు నాగవర్మకి ఈ విషయం తెలీదా నేను నాగవర్మతో రేపు ఈ విషయం మాట్లాడతాను నువ్వు మాత్రం మనసులో ఈ ఆలోచన పెట్టుకోకుండా నీ పాటలు రికార్డు మీద మనసు పెట్టు బాగా చెయ్యి ఆ విషయం నాకు వదిలేసి నేను చూసుకుంటా కదా నువ్వే కంగారు పడకు సరే గురు అలాగే వెళ్ళా నేను చూసుకుంటా కదా వెళ్ళు ఏంటి దాగవరం అంటే ఇది ఇష్టపడుతుంది వాళ్ళ ముగ్గురు ఏమో ఇతరం అంటే ఇష్టపడి పెద్ద సమస్య అయిపోయిందే ఈ విషయం ఎలా హౌ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం దాగవరం రా మాకు ఎప్పుడు గుడ్ న్యూస్ చెప్తావయ్యా మీ పెద్దవాళ్ళు ఏమైనా సంబంధాలు చూస్తున్నారా లేకపోతే నీ మనసులో ఎవరన్నా ఉన్నారా ఎవరైనా ప్రేమించావా తెప్పు ధైర్యంగా నాతో చెప్పు పర్వాలేదు నేను సాల్వ్ చేస్తాను నీకు ఏ సమస్య అయినా సరే అలాంటిదేం లేదు గురువు గారు ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న ఈ రీసెర్చ్ మీదే అంత టైం పెడుతున్నాను గురువు గారు ఇప్పుడు ప్రేమ పెళ్లి అంటూ ఇలాంటి విషయాల మీద టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం ఇష్టం లేదు గురువు గారు ఒకవేళ అలాంటిది ఏమైనా ఉంటే మాత్రం మిమ్మల్ని సంప్రదించకుండా ఏమి చేయను గురువు గారు ముఖ్యంగా నేను ఈ ఫార్ములా ముందు సక్సెస్ అవ్వాలి గురువు గారు ఆ తర్వాతే నా పర్సనల్ లైఫ్ గురించి ఆలోచిస్తాను అవును ఏదైనా మిమ్మల్ని సంప్రదించే చేస్తాను వాళ్ళ ముగ్గురేమో ఈ స్వాతిని ప్రేమించానంటారు స్వాతి ఏమో నాగేంద్ర వర్మ ప్రేమించానంటుంది నాగేంద్ర వర్మ అసలు పెళ్లే చేసుకోనంటాడు ఏమో ఎట్టా ఎంత చాలా పెద్ద చిక్కుముడి లాగా తయారైపోయింది ఇంత సమస్య వచ్చి పడింది బా అమ్మ బాబోయ్ నా వల్ల కాదు నా వల్ల కాదు బాబోయ్ ఏం చేయాలి దీనికంతా ఒకటే మార్గము ఒకటే దీనికి ఈ పరిష్కారం ఒకటి ఆలోచించి చేస్తా నాకు మెంటల్ ఎక్కేస్తోంది ఎక్కడున్నా నిన్ను పంపించిన పని ఏమైంది ఆ ఫార్నర్ నన్ను దొప్పేస్తున్నాడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేయమని చెప్పాను కదా ఏమైంది ఏంటి రేపు వాళ్ళ మమ్మీ షంషాబాద్ దగ్గరున్న టెంపుల్కి వస్తోందా సరే సరే నేను చూసుకుంటాను రేపు మన వాళ్ళందరితో కలిసి ఆవిడ మీద అటాక్ చేస్తాను ఓకే ఓకే నువ్వేనా సైంటిస్ట్ వాళ్ళ మదర్ ఎవరు మీరు మేమెవరన్నది నీకు అనవసరం సైన్ ఫ్లూ మీద నీ కొడుకు తయారు చేసిన ఫార్ములా ఎక్కడుంది హో ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది నీ ప్రాబ్లం ఏంటో ఇలాంటి చిల్లర్ వాళ్ళని తీసుకొస్తే నేను భయపడతాను అనుకున్నావా వీళ్ళే కాదు వెయ్యి మందిని తీసుకొచ్చినా మమ్మల్ని ఏం చెయ్యలేరు జాగ్రత్త నాకేది రెండోసారి చెప్పే అలవాటు లేదు మర్యాదగా నీ కొడుకుని ఫార్ములా తెచ్చిపాను లేదంటే నిన్ను బ్రతకని మన లండన్లో చదివి ఇండియాలో ఫార్ములా చేస్తున్నాడంటే 
వాడి దేశభక్తికి మెచ్చుకోవాలి నా కొడుకు కలేజా ఉన్నవాడు భారతదేశం అంటే ప్రేమ ఉన్నవాడు వాణ్ణి నీలాంటి వాడు వెయ్యి మంది వచ్చినా ఏం చెయ్యలేరు కాబడతారు జాగ్రత్త ఐదు నిమిషాల్లో ఐదు నిమిషాల్లో నాకు ఆ నాగవర్మ డీటెయిల్స్ చాలా రోజులు వెయిట్ చేశాను చీక నా వల్ల కాదు ఎక్కడున్నా వాణ్ణి ఐదు నిమిషాలు ఇక్కడికి తీసుకురండి అర్థమైందా అర్థమైందా సరే నాకు కావాలి ప్రయత్నించుకోండ్ వాడు ఎంత పెద్ద మగాడైనా నాకు దాసోహం కావాల్సింది అతిత్వరలో ఆ ఫార్మ్లా నా చేతిలో ఉంటుంది మనల్ని ఇక్కడే ఉండమన్నారే ఆ అమ్మాయి వస్తానన్నది ఇంతకి ఎవరా అమ్మాయి
ఓడిపోయిపాయింట్సారి కాంపిటీషన్ ఏమైంది ఏం లేదు నాన్నగారు పర్వాలేదు చెప్పరా అది మొన్న మ్యూజిక్ కాంపిటీషన్ లో మన ట్రూప్ ఓడిపోయింది జీవితంలో గెలుపోవటం సహజం రా దానికి అంత బాధపడాలా ఈ రోజు వాటమే రేపు గెలుపురా నా జీవితంలో ఎన్ని ఒడితుడుకులు చూశాను ఎన్ని కష్ట నష్టాలు ఓర్చుకున్నాను చూడు ఈ రోజు ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నాను తీసిన సినిమాలు ఎన్ని ఫ్లాప్ అయినాయి ఎన్ని హిట్ అయినాయి జీవితంలో ఇవన్నీ మామూలేరా ప్రతి చిన్న విషయానికి భయపెడితే మనం పైకి రాలేం ఒక్కసారి ట్రై చేయి ట్రై మనిషి తలుచుకుంటే సాధించలేనిది ఏమీ లేదు నా మాట విను అధైర్యపడకు ట్రై చేయి నువ్వు విన్ అవుతావు నీ పనులన్నీ అయిపోయాయా అయిపోయినట్టే అమ్మా సో మొత్తానికి నువ్వేం సాధించాలనుకున్నావు అది సాధించావు ఆశ్రమంలో గురువు గారు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు నువ్వు సాధించిన దానికి మొత్తానికి నువ్వు అనుకున్నది సాధించావురా నిన్ను చూసి ప్రతి భారతీయుడు గర్వపడాలరా త్వరగా నీ ఫార్ములాని గవర్నమెంట్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి అవునమ్మా ఇంకో వన్ వీక్ లో గవర్నమెంట్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేస్తున్నాను హెల్త్ మినిస్టర్ గారు అపాయింట్మెంట్ కూడా ఇచ్చారు రేపు వెళ్ళి కలిసి ఆయనతో మాట్లాడితే మొత్తం ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోతాయి త్వరలో టెస్ట్ కూడా పంపిస్తున్నారు అది కూడా పాజిటివ్ రిపోర్ట్ వస్తే నిన్ను చూస్తుంటే హ్యాపీగా ఉంది ప్రౌడ్గా ఉంది నాన్న నాకెందుకో ఏదైనా చెడు జరగక ముందే గవర్నమెంట్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తే బాగుండు అనిపిస్తుందిరా ఇలాంటి పెద్ద అచీవ్మెంట్ చేసేటప్పుడు మనకి ప్రాబ్లమ్స్ రావడం సహజమే అమ్మా అలాంటివన్నిటినీ మనం ఎదుర్కోవాలి దేనైనా మనం పాజిటివ్ గా ఆలోచించాలి నువ్వేం టెన్షన్ పడకమ్మా ఆ గాడ్ బ్లెస్సింగ్స్ మన మీద ఉన్నాయి మనకి ఏ చెడు జరగదమ్మా కానీ జాగ్రత్తగా ఉండాలి తప్పకుండా వెళ్దామమ్మా ఇండోనేషియా టెర్రరిస్ట్ ఖాన్ ఇండియాలోకి చొరబడ్డాడు అవును సార్ ఆ టెర్రరిస్ట్ ని ఎలా అయినా సరే పట్టుకోవాలి సార్ వాడు ఆగడాలు రోజు రోజుకి మితి మీరిపోతున్నాయి సార్ ఎస్ లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఎలా ఉంది అందుకే మనందరం అలర్ట్ గా ఉండాలి అవును సార్ ఎస్ సార్ ఈ క్షణంలోనేనా మన అరెస్ట్ చేయాలి హాయ్ హలో చిందు హౌ యు హాయ్ హాయ్ రా ఎలా ఉన్నా ఆ వర్మ నీతో ఒక 5 నిమిషాలు పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి నేనా ఎస్ ఓకే ఏంటి చందు ఏంటి విషయం ఏం లేదురా 
నువ్వు స్వైన్ ఫ్లూ పై కనిపెట్టిన ఫార్ములా హైజాక్ చేయాలని చూస్తున్నారు నీ ప్రాణాలకు హాన్ తలపెడతారని ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ ఉంది నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఓకే ఓకే చందు నువ్వేం టెన్షన్ పడకు నేను చాలా జాగ్రత్తగానే ఉంటున్నాను నా ఫార్ములా డీటెయిల్స్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగానే ఉంచుతున్నాను ఎందుకంటే అది చాలా సీక్రెట్ బయటకు వెళ్ళిందంటే ఇది మిస్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నది సో నేను చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాను నాకు చాలా టెన్షన్ గా ఉందిరా ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ చూశాక నేను చాలా ఫీల్ అయ్యాను డోంట్ వరీ చందు ఇంకో వన్ వీక్ లో ఈ ఫార్ములా గవర్నమెంట్ హ్యాండ్వర్ చేస్తున్నాను అప్పటి వరకు మనం జాగ్రత్తగా ఉంటే చాలు తర్వాత ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఏ సిపిగానే ఉన్నాగా ఎనీ టైమ్ లో నువ్వు నాకు కాల్ చేయొచ్చు ఓకే చందు ఓకే డెఫినెట్లీ ఓకే ఓకే తప్పకుండా చందు తొందరలోనే వచ్చేస్తాను 
ఎంత వన్ వీక్ కదా శ్రావణి నేను వచ్చేస్తాను మా ఫ్రెండ్ గవర్నమెంట్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ మీటే నేను వెంటనే వచ్చేస్తాను ఓకే నాకు ఇష్టం లేదు మను నువ్వేమో వెళ్తాను అంటున్నావు మీ ఫ్రెండ్ కోసం అంటున్నావు కాబట్టి ఓకే ఓకే శ్రావణి చల్లగాండు బాబు రే మీ ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు మాట్లాడుతుండు నేను జ్యూస్ తీసుకొస్తాను సరే అమ్మా ఎవరో తెలీదురా సడన్ గా వచ్చి బ్యాక్ నుండి అటాక్ చేశారు దీన్ని బట్టి చూస్తూ ఉంటే నువ్వు చెప్పినట్టు ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ కరెక్టేరా వాళ్ళు ఎవరో ఖచ్చితంగా తెలుసుకొని ఆరా తీరా నువ్వు ఖచ్చితంగా తెలుసుకుంటావు నమ్మకం నాకు ఉందరా చెందు నువ్వేం బాధపడకరా నేను ముందుగానే చెప్పాను నీకు ప్రాణహాని ఉందని వాళ్ళ సంగతి నేను చూసుకుంటాను నువ్వు కంగారు పడుకో నీ ఫార్ములాను లాక్కుని నిన్ను అంతం చేయాలని చూశారు వాడు ఎవడైనా సరే వాళ్ళ అంతు నేను చూస్తాను ఓకే వర్మ నువ్వేం మరీ కాకు ఓకే నువ్వు రెస్ట్ తీసుకో సరేరా ఓకే వర్మ టేక్ కేర్ నువ్వేం బాధపడుకో వాళ్ళ సంగతి నేను చూసుకుంటాను ముందు నీ ఆరోగ్యం కుదురపడేలా నువ్వు చూసుకో సరే చెందు నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎవరికీ తెలియకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు ఎదురుకుంటాను చెప్పారాగో బాంబులు పెడతావరా బాంబులు మన వాడిని ఎవరు చంపారు కొత్తగా వచ్చిన ఏసీపీ శివరామకృష్ణ మన వాళ్ళని వెంటాడి చంపి మన వాడిని చంపుతుంటే మీరందరూ ఏం పీకుతున్నారు సిగ్గులేదా మీ అందరికి
తప్పించుకోవడానికి ఎంతో ప్రయత్నించావు కానీ వాడు వెంటాడి చంపేశాడు వాడి తయారు చేయడానికి నేను ఎంత కష్టపడానో తెలుసా ఈ రోజు నుంచి మీరు వాణ్ణి వెంటాడండి వాడు బ్రతికుండడానికి వీల్లేదు అర్థమైందా ఏదో ఇవాళ ఏదో ఫంక్షన్ గవర్నమెంట్ నా రీసెర్చ్ పూర్తయింది నా ఫార్మ్లాని గవర్నమెంట్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయబోతున్నాను మీ బ్లెస్సింగ్ కోసం వచ్చాను గురువు గారు ఓ కంగ్రాచులేషన్స్ అయ్యా ఎంత గొప్ప మంచి పని చేసావు పది మంది గొప్ప అయిపోయి ఎంత మందుతో కనిపెట్టావు నిన్ను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాయి చూసావా నీ చేతిలో పెరిగిన వనాథ బిడ్డ ఎంత బాగా బ్రహ్మాండంగా గొప్ప సైంటిస్ట్ అయ్యి పది మంది ప్రాణాలు కాపాడి బంధు కనిపెట్టాడు అమ్మ ఎంకరేజ్మెంట్ నన్ను ఇంతవరకు తీసుకొచ్చింది అదేం కాదురా అంత నీ పట్టుదల వల్లే నువ్వు ఇంత వాడి వేయవు నా మీద అభిమానంతో అలా చెప్తున్నాడు అవును తప్పకుండా ఇలాంటి అనాథ పిల్లలు మన అందరం ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేయాలి ఎవరి దగ్గర ఎంత టాలెంట్ ఉందో ఎంత ప్రతిభ ఉందో మనకు తెలియదు గొప్ప వ్యక్తులుగా మన తయారు మొదటి భోజనం చేసి పెడదాం సంగీత నేను వాటర్ బాటిల్ తీసుకొస్తాను నువ్వు ఇక్కడే కూర్చో ఓకే దియా ఇంతకంటే మంచి టైం దొరకదు ఎలాగైనా ఫామ్లా కొట్టేయాలి దీంతో నా పని కంప్లీట్ అవుతుంది నిన్ను అంత సీరియస్ అవుతావేంటి సరే బాయ్ సంగీత నువ్వు కాదే బాధపడాల్సింది నేను బాధపడాలి స్వచ్ఛతకి మారు పేరు ఆడది అంటారు అలాంటి వాళ్ళకి నీ ఇలాంటి ఆడది తగిలి ఉండదు ఎందుకు చేసేవి పని అని నిన్ను అడగదలుచుకోలేదు నన్ను ఎలా మోసం చేయాలనిపించింది నేను చిన్నప్పుడే నా కన్న తల్లి అనురాగానికి దూరం అయ్యాను ఆ తర్వాత ఒక చల్లని తల్లి నీడలో పెరిగాను నిజంగా ఆ దేవుడికి నా మీద తయ్యలేదు అందుకే నన్ను ఒక అనాథులా పుట్టించాడు మళ్ళీ నేను అనాథనయ్యాను ఒక విషయం తెలుసా నీకు సంగీత నా జీవితంలో ముఖ్యమైన ఘట్టాలు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను విను ఆ అవసరం ఇప్పుడు వచ్చింది నువ్వు తెలుసుకోవాలి మాది ధవలేశ్వరం అనే గ్రామం మా నాన్న ఒక చిన్న రైతు మాది ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబం వరదల వల్ల తుఫాను వల్ల మా పంటలన్నీ నాశనమైపోయాయి మా నాన్న చేసిన అప్పులేమి తేరక ఒత్తిడి ఎక్కువైపోయి ఇల్లు గడవడం కష్టమైపోయింది ఈలోగా మా ఊర్లో తెలియని రోగాలు విజృంభించాయి చాలామంది చనిపోయారు దాంట్లో మా అమ్మ నాన్న కూడా చనిపోయారు నేను ఒంటరి వండి అయిపోయాను మా నాన్న చేసిన అప్పులకి మా ఇల్లు పొలం మొత్తం పోయి తెలిసిన వాళ్ళు కూడా తెలివిగా తప్పించుకున్నారు నేను ఒక్కనే ఏకాకిని అయిపోయాడు తిండి తిప్పడు లేక ఎక్కడెక్కడో తిరిగాడు అలాగే గల్లీలో ఉన్న అనాథులతో కలిసి నేను ఒక అనాథుని అయ్యాను మేమందరం కలిసి రోడ్డు మీద అడుక్కు తినేవాళ్ళం అప్పుడు ఒక అమూర్త మూర్తి మమ్మల్ని ఆదరించి మా అందరికీ ఆశ్రయం కల్పించారు
చదువు పెళ్లి నాకున్న శ్రద్ధను చూసి నన్ను చేర తీసి ఇంత వాణి చేసింది తెలుసా మేము మొత్తం పది మందివి దాంట్లో ఇద్దరు ఆడపిల్లలు దాంట్లో ఐదుగురు మిస్ అయిపోయారు ఎప్పటికైనా సరే తప్పపోయిన మా వాళ్ళందరూ కలుస్తారని గట్టి నమ్మకం నాకు ఇంక నేను సైన్ ఫ్లూ మెడిసిన్ కడుక్కోవడానికి కారణం ఏంటంటే మా ఇంటి పక్కన ఒక చిన్న పాప సైన్ ఫ్లూతో చనిపోయింది వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు పడే ఆవేదన్ని నేను చూసి తట్టుకోలేక చెల్లించిపోయాను అప్పుడు నేను సైన్ ఫ్లూ మెడిసిన్ తయారు చేయాలనుకున్నాను నేను ఒక పెద్ద సైంటిస్ట్ కావాలని నేను ఆ రోజే నిర్ణయించుకున్నాను ఆ దృఢ సంకల్పంతోనే అకుంఠిత దీక్షతో నా ధ్యేయం నెరవేర్చుకున్నాను మన ప్రేమ కన్నా నీకు పారంలే ముఖ్యమే అనుకుంటే ఇదిగో ఇది తీసుకో తీసుకొని వెళ్ళు చూడమ్మా ఈ ప్రేమలు పెళ్లి అన్ని కూడా లైఫ్ లో ఒక మంచి ప్లేస్ కు వచ్చిన తర్వాత చేసుకోవడం మంచిదని నా అభిప్రాయం నువ్వు సింగర్ గా ఒక గోల్ పెట్టుకున్నావు అలాగే నాగేంద్ర కూడా ఒక లక్ష్యం పెట్టుకున్నాడు ఇక అతను మారడు నేను అతనితో మాట్లాడడం జరిగింది అలాగే నువ్వు కూడా మనం అంటే ఏంటో నిరూపించుకున్న తర్వాతే మనకు నచ్చినట్టు చేసుకోవాలి అందువల్ల నువ్వు కూడా తప్పకుండా నువ్వు అనుకున్న గోల్ను రీచ్ చేయమ్మా ఆ తర్వాత పెద్దవాళ్ళు నీకు నచ్చి నీ మనసుకు నచ్చిన వాళ్ళతో పెళ్లి జరిపిస్తారు అలాగే మీ అందరూ కూడా అతన్ని స్ఫూర్తి తీసుకుని మీ మీ రంగాల్లో ఎదిగి మీ అందరి దృష్టిలో ఈ అమ్మాయి ఉంది ఈ అమ్మాయి దృష్టిలో నాగేంద్ర ఉన్నాడు అందువల్ల ఇవన్నీ జరిగేవి కావు కాబట్టి ముందు మన కాన్సన్ట్రేషన్ చేసిన వృత్తుల్లో మనం ఏం చేసి అలాగే ఎలా పైకి రావాలో ఎలా మన లక్ష్యాన్ని సాధించాలో అలా తీసుకుంటే మీ తప్పకుండా పైకి వస్తారు మీ కన్న తల్లిదండ్రులకు మంచి పేరు తీసుకొస్తారు మన ఆశ్రమానికి మంచి తీసుకొస్తారు మన దేశానికి మంచి తీసుకు తీసుకొస్తారు అందరికీ మంచి పేరు వస్తుంది మిమ్మల్ని అప్పుడు చూసి మీ అందరం చూసి గర్వంగా ఫీల్ అవుతాం కాబట్టి తప్పకుండా నా అభిప్రాయాన్ని బాగా అర్థం చేసుకుని అలా అలా మీ రంగాల్లో మీరు పైకి వస్తారని నాకు ప్రామిస్ చేయాలి ఓకే తప్పకుండా గురువు ప్రామిస్ చేయాలి వెరీ గుడ్ టైం ఎంత అయింది ఈవినింగ్ ఫైవ్ అయిందిరా రేపు వంశీ అయినా ఎందుకురా ఏం లేదురా నాగవరం వస్తా అన్నాడు ఇంకా రాలేదు మనం చాలాసేపు నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం ఒకసారి కాల్ చేసి చూడు చూస్తే గుర్తుపడగలను రండి రా ఎక్కడున్నా వాళ్ళు పట్టుకుందాం ఫార్ములా కోసం వర్మ మిత్రులైన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ని కిడ్నాప్ చేశారు వాళ్ళు ఎక్కడున్నా సరే చల్లడ చల్లడగా వెతికి మనం పట్టుకోవాలి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క బృందంగా వెళ్ళండి వాళ్ళని కాపాడాల్సిన బాధ్యత ఒక మిత్రుడిగా ఒక ఏసీపీగా నా మీద ఉంది మనం ఏం చేస్తామో అనవసరం వాళ్ళని ఎలాగైనా సరే సురక్షితంగా కాపాడాలి అప్పుడే మన పరువు దక్కుతుంది మన డిపార్ట్మెంట్ సగర్వంగా తలెత్తుకు తిరుగుతుంది అవసరమైతే మన ప్రాణాల్ని పనంగా పెట్టైనా సరే వాళ్ళని కాపాడాలి ఏంట్రా మన ఫ్రెండ్ ఎంతో కష్టపడి ఫార్ములా కనిపెడితే ఆ ఫార్ములాడు ఏంట్రా మనల్ని కిడ్నాప్ చేసి ఫార్ములా కొట్టేయాలని చూస్తున్నాడు దిస్ ఈస్ టూ మచ్ మనం ఏం చేయాలన్నా ముందు ఇక్కడ నుంచి బయటపడే మార్గం వెతకాలి బయటపడ్డాక వాడి సంగతి చూద్దాం ముందు మనం ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళేలా ప్లాన్ చేయాలరా ఏంట్రా ఇక్కడ నుంచి ఎలా పారిపోవాలా ఏంటా అని ప్లాన్ చేస్తున్నారా అంత సీన్ లేదమ్మా ఇక్కడ నుంచి మీరంతా బయటపడాలంటే 
దానికి ఒకే ఒక్క మార్గం ఉంది మీ ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేసి వాడు తయారు చేసిన ఫార్ములాని తీసుకొచ్చి నాకు ఇమ్మను అప్పుడు మీరంతా హ్యాపీగా ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు ఏంటి అర్థమవుతోందా మా ప్రాణాలు బలిపెట్టైనా సరే ఫార్ములాన్ని మా దేశాన్ని రక్షించుకుంటాం నీలాంటి వాడికి ఆ ఫార్ములా అందరే బాగురా నువ్వు చెప్పరా ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావు ఒక ఇండియన్ అయ్యుండి మన దేశానికి ద్రోహం తలపెట్టాలని ఎలా అనిపించిందిరా నీకు రే ఇలాంటి కళ్ళబొల్లి మాటలు మానేసి ఇంటికి వెళ్ళి హ్యాపీగా ఎలా బతకాలో ఆలోచించుకోండ్రా ఇండియా ఇండియా అని ఇలాంటి మాటలు విని చెవులు తూట్లు పడ్డాయి నాకు నేను చెప్పినట్టు విని ఆ ఫార్ములా నాకు వచ్చే ఏర్పాటు చేయి లేదంటే మీరు ఇక్కడి నుంచి బయటపడడం కుదరదు అర్థమవుతోందా నీలాంటి వాళ్ళని ఎంతో మందిని చూసారా దేశం కోసం మేము ప్రాణాలు అర్పించడానికి మీరు ఇలా చెప్తే ఎందుకు వింటారా నా ట్రీట్మెంట్ రుచి చూపిస్తా నేను చాలా పెద్ద తప్పు చేశాను నేను నా లక్ష్యాన్ని వదిలేసి ఒక అమ్మాయి ప్రేమలో పడి చాలా పెద్ద తప్పు చేశాను నాలాంటి వాడికి ఈ ప్రేమలో గేములు అస్సలు పడవు నేను నిజంగా చాలా పెద్ద తప్పు చేశాను ఇక నుంచైనా నా వర్క్ మీద నేను కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి ఎస్ నేను చాలా పెద్ద తప్పు చేశాను క్షమించరాని తప్పు చేశాను ఒక మంచి వ్యక్తిని మోసం చేయాలని ఎంత పెద్ద తప్పు చేశాను నేను వాళ్ళ మాటలు నమ్మి నన్ను ప్రేమించే వ్యక్తిని దూరం చేసుకున్నాను అతనితో జరిగిన జ్ఞాపకాలు నన్ను వెంటాడుతున్నాయి నన్ను ప్రేమించే వ్యక్తిని నేను దూరం చేసుకుని చాలా పెద్ద తప్పు చేశాను ఎలాగైనా వర్మ ప్రేమ నాకు కావాలి నా ప్రేమ నేను దక్కించుకోవాలి ఎలాగైనా వర్మని కన్విన్స్ చేయాలి కానీ వర్మ నన్ను నమ్ముతాడా నమ్మేటట్టు చేయాలి వర్మ ఐ లవ్ యూ వర్మ ఐ లవ్ యూ హలో హలో రే నీ ఫ్రెండ్స్ ని కిడ్నాప్ చేశావరా ఎవరు నేనెవరో ఏంటో తరువాత ముందు నువ్వు తయారు చేసిన ఫార్ములా తీసుకుని నా దగ్గరకు వచ్చి నీ వాళ్ళని విడిపించుకుని ఎవరు నువ్వు ఎవరు నువ్వు చెప్పాను కదరా నా గురించి నీకు అనవసరం రే వర్మ నీ ఫ్రెండ్స్ బ్రతకాలనుకుంటే మా ఫ్రెండ్స్కి ఏమైనా జరిగిందో నేను ఊరుకోండ్రా నీ అంతు చూస్తా అదేగా నేను చెప్పేది ఫార్ములా ఇచ్చి నీ వాళ్ళని నువ్వు విడిపించుకుని తీసుకునేట్టు అర్థమవుతోందా ఇవాళ సాయంత్రం లోపు నన్ను చిక్కలు ఎక్కడున్నావరా ఎక్కడున్నా గోల్కొండ ఫోర్ట్ దగ్గరకు వచ్చి ఒంటరిగా ఫోన్ చేయి నాకు నేను రాను నువ్వే రారా నువ్వే వచ్చి నన్ను కలు లేదంటే వాడు చస్తా నేను రాను రా నువ్వే మా ఫ్రెండ్స్ తీసుకుని ఇక్కడికి రా ఈ ఏసీపీ ఎక్కడున్నాడు ఏసీపీ తీసుకుని వీళ్ళపై అటాక్ చేస్తా ఏం డిసైడ్ చేసుకున్నావు నేను చంపాలని డిసైడ్ చేసుకున్నాను రా రే నీకెంత సీన్ లేదురా మమ్మల్ని చూడటం కూడా నీ వల్ల కాదు రే మా ఫ్రెండ్స్ని కిడ్నాప్ చేసినంత మాత్రానికి నీకు ఫార్ములా ఇచ్చేస్తాననుకున్నావా చాలా తప్పు చేశావు సూర్య తప్పు చేసింది నేను కాదురా నువ్వు చేస్తున్నావు తప్పు నేను చెప్పినట్టు విని ఆ ఫార్ములాని మర్యాదగా నాకు ఇచ్చి నువ్వు తప్పుకో లేదంటే నీ ఫ్రెండ్స్ ని ముక్కల ముక్కలుగా నరికేస్తా పార్సల్ గురించి వెయిట్ చేయి ఫోన్ పెట్టారా వర్మా 
నీకు ఫార్ములా ఇచ్చేసాను కదా మళ్ళీ నా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చావు చేశారు నువ్వు అనుకున్నట్టు అప్పటి సంగీత వేరు ఇప్పటి సంగీత వేరు నన్ను అర్థం చేసుకో వర్మ అప్పుడు నేను వచ్చిన ఉద్దేశం వేరు కానీ ఇప్పుడు నేను నిన్ను పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నాను ప్లీజ్ వర్మ నా మాట విను నన్ను అర్థం చేసుకో వర్మ నాకు ఈ ఫార్ములా వద్దు ఏం వద్దు నాకు నువ్వు కావాలి తెలుసుకో వర్మ వర్మ ఐ వాంట్ యూ Why won't you understand me? I have a dream for you. My life is the only way to live. I am ready for you to do this punishment. But you are talking to me. Please. If you want to go to the house, I will tell you what you are doing. If you want to go to the house, I will also be ready for you. నన్ను నమ్ము సూర్య ఫోన్ చేస్తున్నాడు హలో సూర్య నీ మాటలు ఇప్పటి వరకు విన్నాను ఏ ఫామ్లో గురించి అడుగుతున్నావు దాని గురించా ఆ ఫామ్లో నాకు తెలీదు ఆ ఫామ్లో గురించి నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకండి అది మీకు అందరు ఆ ఫామ్లో నాకు తెలీదు ఇప్పుడు దాకా మీరు ఏం చెప్పారో అది నేను చేశాను కానీ ఇప్పుడు అది కుదరదు నో ఐఎమ్ సారీ ఐ కాన్ డూ దిస్ ఐఎమ్ సారీ సూర్య నువ్వు చెప్పిన పని అన్ని నేను చేశాను కానీ ఇప్పుడు నేను చేయలేను ఎందుకంటే నేను వర్మ అని ప్రేమిస్తున్నాను అతను చేసే మంచి పని నేను చూస్తున్నాను హలో మీరు ఏ ఫార్ములా గురించి అయితే నన్ను పంపించారు ఆ ఫార్ములా వర్మకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేశాను మీ పనులేమి నేను చేయదలుచుకోలేను సూర్య నాకు మీకంటే నాకు వర్మ ప్రేమే ముఖ్యం ఇప్పటి వరకు తెలిసి తెలియక నేను తప్పులు చేశాను కానీ ఇప్పుడు నేను చేయదలుచుకోలేదు ఇప్పటి నుంచి మీకు నాకు ఏం సంబంధం లేదు మీరు నన్ను ఏం చేయలేదు ఇప్పటి వరకు నేను చాలా చేశాను సూర్య కానీ ఇప్పుడు నేనేం చేయదలుచుకోలేదు నేను మీ మాటలు ఏం విందలుచుకోలేదు ఫోన్ పెట్టే చూసావా చూసావా ఇప్పుడైనా నన్ను నమ్ముతావా వర్మ ప్లీజ్ బిలీవ్ మీ నన్ను నమ్ము వర్మ నాకు నువ్వు కావాలి నా జీవితం మొత్తం నీ చేతుల్లోనే ఉంది వర్మ వర్మ ప్లీజ్ ప్లీజ్ వర్మ అండర్స్టాండ్ మీ థ్యాంక్ యూ వర్మ ఐ లవ్ యూ ఎక్కుతోంది ఏమైంది ఏమైంది మీ ఫ్రెండ్ ఆ సైంటిస్ట్ ఫార్ములా తీసుకుని వస్తానన్నాడు పది నిమిషాలు చూసి మిమ్మల్ని అందరికి కాల్చి పడేస్తాను గ్రేట్ సంగీత ఎంత మోసం చేశావే ఏంటే నేను ఫార్ములా కోసం పంపిస్తే వాడి ప్రేమలో పడి తిన్నింటి వాసనే లెక్క పెడతావే సూర్య చెప్పేది విను నో క్షణ వాడికి చెప్పు నీ కొత్త కథలు వాడు వింటాడు ఏరా పప్పు సుద్దలా ఉన్నావు కదరా దాన్ని ప్రేమలో ఎలా పడేసావురా మేధావ్యరా నువ్వు సైంటిస్ట్ వి కదా ఫార్ములా ఇదిరా ఫార్ములా ఏది మర్యాదగా అది మాకిచ్చి నీ ప్రాణాలు దక్కించుకో ప్రాణాల మీద తీపే ఉన్నవాణ్ణి అయితే ఇక్కడ వరకు వచ్చేవాణ్ణే కాదు అచ్చా ఆ ఫార్ములా మా చేతికి రాకపోతే 
నేను చంపేస్తా రాయ్ ఫార్ములా ఎక్కడుందో చెప్తావా లేదా సూర్య నేను చెప్పేది విను ఇతను ఎవరు అనుకుంటున్నావు మన చిన్నప్పటి ఫ్రెండ్ వర్మ నాగవర్మ నాగవర్మ మన చిన్నప్పటి ఫ్రెండ్ వర్మ అవును మన చిన్నప్పటి ఫ్రెండ్ వర్మ కలిసినందుకు సంతోషంగాను కాస్త బాధగాను ఉందిరా కానీ మా బిజినెస్ లో నో రిలేషన్స్ నో ఫ్రెండ్షిప్ ఆ ఫార్ములా ఎక్కడుందో చెప్పరా ప్లీజ్ జై మీరెందుకు చెప్తారా హీరోలు విలన్లు అంతా ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారుగా ఇక మిగిలింది నేనే నేనే చీఫ్ గెస్ట్ గా ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఆర్గనైజ్ చేస్తా ఇక్కడ ఎంత మందిని చంపైనా సరే ఫార్ములా నీకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాను నో ప్రాబ్లం రేపు నీకు పద్ధతి కల్లా ఫార్ములా హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాను తోర్సన ఓకే నీకెంతో ఫ్యూచర్ ఉంది నాతో చేతులు కలవు నిన్ను విదేశాల్లో మెడికల్ చక్రవర్తిని చేస్తా కోటీశ్వరుల జాబితాలో నీ పేరు చిరస్థాయిగా ఉండేలా చేస్తా నీ మేధస్సు నీ మేధస్సును కేవలం నీ స్వార్థానికి ఉపయోగించు అలా ఆలోచించినట్టయితే ఆ మహాత్మా గాంధీ ఏనాడో ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి అయ్యేవాడు లేదా రాష్ట్రపతి అయ్యేవాడు మన మన్యం వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు ఆ బ్రిటిష్ వారితో చేతులు కలిపి తన ప్రాణాలు రక్షించుకునేవాడు అలాగే మన నేతాజీ మన మర్యాదగా ఆ ఫార్ములా నాకు ఇచ్చి నీ ఫ్రెండ్స్ తో పాటు సుఖంగా ఉండవు లేదా ఏ దేశం కోసం నువ్వు ప్రాకులాడుతున్నావో ఆ మట్టిలోనే కలిసిపోతా దేశ ద్రోహివైన నీకు నా దేశ ఘనకీర్తి నీకే తెలుస్తుందిరా ఎందరో పుణ్య పురుషులు జన్మించి నడయాడిన పుణ్య భూమిరా ఇండియా ఎందరో మహాత్ములు తమ జీవితాలను పణంగా పెట్టి నవ సంస్కరణలను జరిపిన కర్మ భూమిరా ఇండియా అర్ధ శాస్త్రం నాడి శాస్త్రం ఆయుర్వేదం ఈ దేశ విజ్ఞానానికే ప్రతీకలురా ఈ దేశ ప్రజలు జన్మ జన్మలకి ఈ దేశంలోనే పుట్టాలని కోరుకుంటారు ఎందుకో తెలుసా ఈ నేల పవిత్రం ఈ గాలి పవిత్రం ఈ నీరు పవిత్రం ఐ లవ్ మై ఇండియా ఐ లవ్ మై ఏంట్రా నీ దేశభక్తి ఈ దేశంలో పుట్టి ఈ దేశపు విజ్ఞానాన్ని విదేశాలకు ఎందుకు అమ్ముతున్నారో తెలుసా ఈ దేశపు చేతగాని తనంరా అది వాళ్ళ తప్పు కాదురా నీలాంటి స్వార్థపరులు నీలాంటి కంట్రీ బ్రూట్స్ ఉన్నంత కాలం వాళ్ళు ఇలాగే చేస్తూ ఉంటారు దేవుండంగులు మాయమైపోతూనే ఉంటాయి స్విస్ బ్యాంక్ లో అకౌంట్లు పెరిగిపోతూనే ఉంటాయరా అంతే కాదురా తల్లి రొమ్ము పాలు పిండుకొని ఐఎస్ఎం ముద్ర స్టాంప్ వేసుకుని అమ్ముకునే రోజులు వచ్చినా కానీ ఆశ్చర్యపడక్కర్లేదురా నేను చివరిసారిగా చెప్తున్నాను నేను చివరిసారిగా నీ చెప్తున్నాను ఐమ్ ఎన్ ఇండియన్ అసలు ఈ దేశం నాకు ఏమి ఇచ్చింది అనేది ముఖ్యం కాదురా ఈ దేశానికి మనం ఏం చేశామనేదే ప్రధానం మా దేశం మా దేశం అని విర్రవీగుతున్నారే మా టెర్రరిజం ముందు మీ దేశభక్తి ఎంత రా గోకుల్ చాట్ లో బాంబులు పెట్టావు మక్క మసీదు లుమిడి పార్క్ లో రక్తం ఎరులై పారించావు ఇంకా ఏవైనా చేస్తా మీరేం పీకుతారా అంతెందుకురా ఇప్పుడే ఇక్కడే మీ కళ్ళ ముందే మీ నిజంగా మీకు తమ్ముంటే 
మీకు పౌరుషం ఉంటే మీ జాతీయ జెండా బూడిద కాకుండా ఆపుకోండ్రా జెండా తీయండ్రా వాణ్ణి చంపబోతే నువ్వు అట్టొచ్చావి ముందు వాణ్ణేసి తరువాత నిన్నే చేద్దాం అనుకున్నాను అన్నం పెట్టేది అమ్మరా అలాంటి అమ్మ లాంటిది రా నా దేశం మా దేశానికి నువ్వు ద్రోహం చెయ్యాలని చూసావు మా అమ్మ లాంటి దేశానికి ద్రోహం చెయ్యాలనుకుందా చేపిస్తారా ప్రాణాలతో బ్రతకనివ్వనరా అందుకే నిన్ను శిక్షిస్తున్నాను
ప్రేక్షకులకు నమస్సు మంజలు చూశారు కదా ఇప్పటి వరకు ఎంతో మంది తల్లిదండ్రులను పోగొట్టుకొని అనాథలవుతున్నారు ఒక మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం జరిగితే ఆమెకు పుట్టిన బిడ్డను చెత్తకుండీలో పడేస్తున్నారు తల్లిదండ్రులు యాక్సిడెంట్ లో మరణించి అనాథలు కొందరైతే తండ్రి తాగుబోతే ఇంటి నుంచి తమ పిల్లల్ని బయటికి గెంటి వేసి అనాథలుగా తయారు చేస్తున్నారు ఇలా ఒక్కో చోట ఒక్కో రకంగా అనాథలు పుట్టుకొస్తూనే ఉన్నారు అలా పుట్టుకొచ్చిన అనాథలు తల్లిదండ్రుల ప్రేమకు దూరమై సమాజంపై వ్యతిరేకతతో వాళ్ల జీవితాన్ని ఇల్లైనా జైలైనా ఒకటేనని గడిపేస్తున్నారు ఆ అనాథలు మంచివాళ్ల చేతిలో పడితే సమాజానికి ఉపయోగపడేవాళ్ళవుతున్నారు అదే చెడ్డవాళ్ల చేతిలో పడితే మరింత చెడ్డగా తయారై ఆఖరికి దేశానికి ద్రోహం చేయటానికి కూడా వెనుకడుగు వేయడం లేదు అలా చేసి వాళ్ల జీవితాన్ని జైలు పాలు చేసుకొని నాశనం చేసుకుంటున్నారు కానీ ఈ సమాజంలో ఉన్న పౌరుడిగా మనం మన బాధ్యతను ఎంతవరకు నిర్వహిస్తున్నామో కాస్త నిజాయితీగా మీ మనస్సాక్షిగా ఒక్కసారి ఆలోచించండి మనం మన కోసం మన కుటుంబం కోసం ఆలోచించుకుంటూనే మన జీవితాన్ని ముందుకు నెట్టుకుపోతున్నాం అయితే ఎంతో మంది అనాథ బాలలను కలిగి ఉన్న ఈ దేశంలో పుట్టిన మీరు వారిని ఆదుకోవలసిన బాధ్యత మీ అందరికీ తెలియచేయడమే మా ఈ ప్రయత్నం ఆదుకోవడం అంటే డబ్బులిచ్చో ఆర్థికంగానో లేదా ఇంకో రకంగానో కాదు వారితో మాట్లాడి వారిలో కొండంత ధైర్యాన్ని నింపి వారికి ఈ సమాజంలో గుర్తింపు వచ్చే వ్యక్తిగా ఎదిగే అవకాశాలు ఎన్నో ఉన్నాయని తెలియజేసి అనాథ బాలల విషయంలో ప్రతి వ్యక్తి స్పందించి వారి గురించి ఆలోచించి ఒక మంచి నిర్ణయాన్ని మీరందరూ తీసుకుంటారని ఆశిస్తూ మీ లయన్ సాయి వెంకట్ దర్శక నిర్మాత జై హింద్